Suriname heeft als eerste land van de Zuid-Amerikaanse regio het Belt and Road Initiatief getekend met China. Minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken bracht dit naar voren op de gisterochtend gehouden persconferentie op Cola Creek. Volgens de bewindsvrouw is dit een van de overeenkomsten binnen het kader van strategische aangelegenheden die is getekend tijdens het staatsbezoek van de president aan China. Het Belt and Road Initiatief, welke in 2013 is aangekondigd, heeft als doel de connectiviteit van China met de wereld te versterken. De bewindsvrouw haalde verder aan dat China een schenking aan Suriname heeft gedaan van 14 miljoen US dollar voor andere projecten. Wij hopen hiermee de vijf connectiviteitspilaren binnen de regio te gaan vervullen en met name te focussen op handel, infrastructuur, financiën en de people-to-people -people connectiviteit. Suriname heeft zich gepositioneerd als een strategische locatie te bezitten en zal in dat verband ook die functie vervullen met de volle ondersteuning die toegezegd is door de Chinese president. Ten tweede wil ik noemen het feit dat er een schenking aan ons is gedaan, aan onze republiek, voor 100 miljoen RMB, dat is ongeveer 14 miljoen US dollars en de benutting daarvan zal zijn voor projecten die wij samen zullen vaststellen. Verder haalde Polak Bigli aan dat er ook een schenking is gedaan door China ten behoeve van de landbouwsector. Dit moet volgens de bewindsvrouw invulling geven aan de voedselschuurgedachte van de regering. Ook op het gebied van landbouw een schenking gehad. We praten daar over agrarische equipment, waaronder 10 pick-ups, 2 graafmachines, 16 tractoren, 100 waterpompen. En u begrijpt dat dit zeker zal bijdragen aan de uh, industrie. In ieder geval de landbouwindustrie. Uh, verder is er uh, concreet getekend uh, voor het opzetten van een Surinaams landbouwtechnisch samenwerkingscentrum dat uh, op Tawajari moet verrijzen. We hopen dat ook dat snel van de grond komt, zodat wij inderdaad de invulling kunnen geven aan onze voedselspuurgedachte. Minister Ildus Polak Bigli van Buitenlandse Zaken. Ze sprak op een gisterochtend gehouden persconferentie op Kola Creek over de diverse resultaten van het staatsbezoek van de president aan China.